ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு செல்வாஸ் கிச்சன் பொதுவாக டால் சானாலே நம்ம வந்து மட்டன் போனில் தான் செய்வோம் இன்றைக்கி நான் சிக்கன் போட்டு எப்படி டால் சா செய்யுதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி மூணு வகையான பருப்பு நீங்கள் ஊற வைக்கணும் நூற்றி ஐம்பது கிராம் தவரம் பருப்பு நூற்றி இருபது கிராம் பாசி பருப்பு நூற்றி இருபது கிராம் மைசூர் பருப்பு இது மூணையும் நல்லா அலசி ஊற வச்சுருங்க பருப்பு ஊறின பிறகு பிரஜு ஊருக்கு மாற்றி வேக வைக்கணும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் முறையா பருப்பு ஊறிடுச்சிங்க நல்லா கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அஞ்சு பல்லு பூண்டு அரை மேஜ கரண்டி மஞ்சத்தூள் அரை மேஜ கரண்டி பெருங்காயத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு உப்பு கொஞ்சம் போட்டு பருப்பு வேக வச்சுருங்க அதுக்கு பிறகு சிக்கன் மசாலா தனியாக செய்ய போகிறோம் கருவேப்பில் பட்டை பூ கிராம்பு ஒரு டொமேட்டோ இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்னது நட் பண் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு கடுகு கொத்தமல்லி காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில் கோழி நல்லா அலசி எடுத்துக்கோங்க மசாலா ரெண்டு மேஜ கரண்டி சாம்பார் பொடி ரெண்டு மேஜ கரண்டி கறி பவுடர் ஒரு மேஜ கரண்டி சில்லி பவுடர் பருப்பு நல்லா வந்துருச்சுங்க அது வந்து ஒரு பெரிய பேனுக்கு மாற்றி வச்சுருவோம் மாற்றிட்டு அந்த தண்ணி அந்த ப பானையை நல்லா கழுவிட்டு அந்த தண்ணியை வந்து ஊற்றி விட்டுருங்க அதுக்கு பிறகு நீங்கள் என்னென்ன காய்கறி கட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அந்த பருப்போடு திரும்ப வேக வைங்க இப்போ கோழி மசாலா செய்கிறதுக்கு ஜாமானம் போட்டு தாளிச்சிருங்க நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துட்டு கோழியை சேர்த்துருங்க கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்குங்க ஏன்னா முதல்ல நம்ம சா பருப்பில் உப்பு போட்டாச்சு தொமேட்டோ போட்டுங்க மசாலாக்களை தூவுங்க நல்லா கிண்டி எடுங்க ரொம்ப ட்ரையாக இருந்தால் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்குங்க மூடி போட்டு வேக வைங்க நல்லா பருப்பு நல்லா வந்துருச்சு காய்கறி நல்லா வந்துருச்சு நம்ம கோழி நல்லா வந்துருச்சுங்க இப்போ அந்த கோழியை தூக்கி அப்படியே அந்த ப பருப்பு கறியில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க கொஞ்சமாக புளி கரைச்சல் கொஞ்சமாக தேங்காய் பால் ஊற்றி நல்லா கிண்டுங்க இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மேஜ கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு மேஜ கரண்டி நெய் ஊற்றுங்க தாளிக்கிற பொருள்லாம் போட்டு தாளிங்க தாளித்த பிறகு கொ கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்க தாளிச்சால ஊற்றுங்க ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் கிண்டு கிண்டிட்டு கொதி வந்த பிறகு கொத்தமல்லி தூவிட்டு இறக்கி வச்சிடலாங்க நம்ம டால்சா நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கொமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்